హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఐపి ఐఎస్ అకాడమీ సో మనం ఈ వీడియోలో మెయిన్గా ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఆల్రెడీ టూ వీడియోస్ మన డెమో క్లాసెస్ గురించి చేసాము ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్టివ్ వీడియో దాని గురించి చూడండి అండ్ దీనికి సంబంధించిన పీపీటీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో ఈ పీపీటీ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి దాంట్లో ఉంటాయి పీపీటీస్ కంప్లీట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ మై సెల్ఫ్ వెంకటేష్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ టూ మెయిన్స్ ఇచ్చాను సో దీని గురించి కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఇవి సో అంటే దీంట్లో మనకు కంప్లీట్ క్లాసెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంటుంది అండ్ టూ లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో అండ్ డైలీ క్లాస్ ఉంటాయి దీంట్లో జూమ్ క్లాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం అండ్ ఒకవేళ మిస్ అవుట్ అయినా కూడా రికార్డింగ్స్ ఇస్తాం అనమాట దానికి వ్యాలిడిటీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు అనమాట ఎప్పుడన్నా చూసుకోవచ్చు మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం చూసుకోవచ్చు సో అది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది మీకు అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ సో ఒకవేళ ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఒక ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం క్లాస్లో అండ్ ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా ఆన్సర్ ఆన్సర్ రాస్తే సో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ కూడా చేస్తాం అనమాట అండ్ దాంతోపాటు మెంటర్షిప్ అంటే ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి డిఫికల్టీ ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే దాని గురించి మెంటర్షిప్ అండ్ లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి దీంతోపాటు అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దట్టు సో సెకండ్ టాపిక్ అనమాట ఎథిక్స్ సిలబస్లో యాటిట్యూడ్ అనేది దాని గురించి దీంట్లో కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో వచ్చేసి యాటిట్యూడ్లో అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే జనరల్గా మనం మన యొక్క వైఖరి అంటాం కదా తెలుగులో వైఖరి అనమాట మనం ఎట్లా సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టు మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాం మన వైఖరి ఎట్లుంటుంది సో ఒక్కొక్కరి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక్కొక్కటి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అండ్ ఒక్కొక్క పర్సన్ని బట్టి కూడా మన వైఖరి చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఒక వస్తువుని చూసినా కూడా మన వైఖరి చేంజ్ అవుతుంటుంది కదా సో దాన్ని బట్టి ఉండేదాన్ని యాటిట్యూడ్ అంటాం మనం సో యాటిట్యూడ్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దీంట్లో ఏమేం చూద్దాం ఈ టాపిక్లో అంటే ఫస్ట్ వచ్చి దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంది దాన్ని డిఫైన్ చేస్తాం అండ్ దాంతోపాటు దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఏంటి దాంట్లో ఏమేం క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఉంటాయి యాటిట్యూడ్ అంటే అండ్ కాంపొనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఏంది యాటిట్యూడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ స్టేజెస్ ఇన్ యాటిట్యూడ్ ఫార్మేషన్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది మన యొక్క వైఖరి ఉంది కదా దాని ఫామ్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ యాటిట్యూడ్ మన యొక్క వైఖరి ఎట్లా ఫామ్ అయింది అంటే దాంట్లో స్టేజెస్ ఏంది అండ్ కండిషన్స్ విచ్ ఫామ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏమేమి కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఒక యాటిట్యూడ్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ సివిల్ సర్వెంట్కి ఇంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్పి అండ్ హౌ టు చేంజ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్ బ్యూరోక్రాట్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అని చెప్పి ఫస్ట్ మనం ఈ దాంట్లో ఇంట్రో వీడియోలో ఫస్ట్ అంటే టూ పార్ట్స్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి డెఫినేషన్ క్యారెక్టర్స్టిక్స్ అండ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మిగతా దాంట్లో ఈ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అనేది కవర్ అవుతాయి అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే యాటిట్యూడ్ అంటే మన యొక్క వైఖరి అంటాం కదా దాంట్లో ఏంటంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు పర్సన్స్ మెంటల్ వ్యూ అంటే మన యొక్క వ్యూ అనమాట సో మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం రియాడింగ్ ద వే ఆర్ హీ ఆర్ షీ థింగ్స్ ఆర్ ఫీల్స్ అబౌట్ సమ్ వన్ ఆర్ సమ్థింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థింగ్ గురించి కానీ ఒక వస్తువు గురించి కానీ ఒక పర్సన్ గురించి కానీ మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళ గురించి ఏం ఆలోచిస్తాం సో అదనమాట యాటిట్యూడ్ అంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకుంటే ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అబౌట్ ఎ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి అది పర్సన్ కావచ్చు థింగ్ కావచ్చు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఏదైనా కార్ కావచ్చు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ కావచ్చు దేని గురించి కానీ మన యొక్క ఏముంది దాని గురించి ఏమి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఆ వస్తువు గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కార్ ఇష్టం ఉంటుంది ఇంకో దానికి వేరే అంటే ఇష్టం ఉండదు సో పర్టికులర్ బైక్ అనేది ఇష్టం ఉంటుంది అలా అనమాట సో ఒక వస్తువు గురించి కానీ ఒక పర్సన్ని మనం ఒకరిని లైక్ చేస్తాం ఇంకొకరిని లైక్ చేయం ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్లో కూడా మనకు కొందరు అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొందరు ఇష్టపడతాం కొందరు ఇష్టపడం ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ మన యాటిట్యూడ్ అలా డెవలప్ అవుతాం అనమాట ఇదంతా కలిపి ఆ సమ్నే యాటిట్యూడ్ అంటాం మనం మన వైఖరి అంటాం అది సో దస్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు ఇండివిజువల్
సో దీనికి మెయిన్గా ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే సో హెల్త్ ప్ర హెల్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది హెల్త్ అంటే దాంట్లో చూసుకుంటే రన్నింగ్ ఆర్ జాగింగ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో అదేంటంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట వీఆర్ పాజిటివ్లీ ఇంక్లైన్డ్ టువర్డ్స్ హెల్త్ అన్నట్టు సో మన యొక్క ఆరోగ్యం గురించి మనం పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నట్టు రన్నింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ అని సో ఇంకో హెల్త్ గురించి ఇంకో ఎట్లా ఆలోచిస్తామంటే జంక్ ఫుడ్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్ ఈస్ అన్హెల్తీ అంటే ఇది హెల్త్ గురించి టూ వేస్లో రియాక్ట్ అవుతున్నాం మనం పాజిటివ్గా కానీ రియాక్ట్ అవ్వ అది నెగిటివ్లో కానీ అంటే జంక్ ఫుడ్ తింటే మనకేమవుతుంది సో అన్హెల్తీ అని చెప్పి తెలుసు కాబట్టి నెగిటివ్ వేలో రియాక్ట్ అవుతాం అండ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ సొసైటీ ఈ సొసైటీ వైజ్ మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాం మన యాటిట్యూడ్ సో మనకు పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ వచ్చు దాని వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్ట్ డివైడ్స్ సొసైటీ క్యాస్ట్ అనేది సొసైటీని డివైడ్ చేసినాం అంటే క్యాస్ట్కి మనం నెగిటివ్ వేలో రియాక్ట్ అవుతున్నాం నెగిటివ్ వేలో అండ్ యూటిలిటీ సారీ యూనిటీ స్ట్రెంత్ అండ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి సొసైటీని యూనిటీ అనేది స్ట్రెంత్ చేస్తారు అనమాట సో అది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అంటే టూ వేస్లో చూడొచ్చేది ఫస్ట్ వచ్చేసి నెగిటివ్ వేలో ఎట్లా చూస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బర్డెన్ లాగా చూస్తాం సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బర్డెన్గా చూస్తారు కదా అదేంటంటే మనకు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట టువర్డ్స్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అదే ఒకవేళ హ్యూమన్ రిసోర్స్కి ఆపర్చునిటీగా చూసింది అనుకోండి పాపులేషన్ గ్రోత్ అదేంటంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు టువర్డ్స్ పాపులేషన్ గ్రోత్ సో ఇది మెయిన్గా చూసుకుంటే డెఫినేషన్ అండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి సో పీపుల్ లైక్ జంక్ ఫుడ్ సో పాజిటివ్ టువర్డ్స్ ఇటు ఉంటారు కదా కొంతమంది జంక్ ఫుడ్కి కూడా కొంతమంది పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఎవరైతే జంక్ ఫుడ్ని లైక్ చేస్తారో ఏంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట టువర్డ్స్ జంక్ ఫుడ్ సో అదే చూసుకుంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది పీపుల్ హేట్ జంక్ ఫుడ్ సో పీపుల్ హేట్ జంక్ ఫుడ్ ఇక్కడ సో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నెగిటివ్ టువర్డ్స్ జంక్ ఫుడ్ అన్నట్టు సో ఇట్లా పాజిటివ్ ఒకటే దాని గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా రియాక్ట్ అవుతారు అది పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ మిక్స్డ్ కూడా ఉంటారు అనమాట అంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ కానీ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద పర్సన్ కానీ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద థింగ్ కానీ సో ఏదైనా వస్తువుని బట్టి కానీ పీపుల్ని బట్టి కానీ అట్లా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మన యాటిట్యూడ్ అనేది సో అందరికీ ఒకటే లాగా ఉండదు యాటిట్యూడ్ సో మెయిన్గా చూసుకుంటే క్యారెక్టర్స్టిక్స్ యాటిట్యూడ్ యొక్క క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మెయిన్గా చూసుకుంటే యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ప్రీ డిస్పోజిషన్స్ ఇక్కడ సో మెయిన్గా యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ప్రీ డిస్పోజిషన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ డిస్పోజిషన్ అంటే ల మనం నేర్చుకున్నాయి అన్నట్టు సో నే నేర్చుకున్నాయి అది సో యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ప్రీ డిస్పోజిషన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ అంటే ఈ పర్పస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ టు అసెస్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఎ ఫేవరబుల్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ మ్యాన్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఒక వస్తువుని చూసి మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం అంటే ఫేవరబుల్గా ఉంటుందా అన్ఫేవరబుల్గా రియాక్ట్ అవుతామా అనేది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే ఒక డాగ్స్ కొంతమందికి నచ్చితే కొంతమందికి నచ్చవచ్చు సో ఐ మీన్ లైక్ టచ్ డాగ్స్ వెన్ ఐ సీ దెమ్ బట్ సమ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ మే నాట్ సో కొంతమందికి నచ్చవచ్చు కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మన యొక్క ప్రీ డిస్పోజిషన్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం రియాక్ట్ అవుతాం దాన్ని బట్టి యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాల్యూస్ సో వాల్యూస్కి యాటిట్యూడ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాల్యూస్ అంటే విచ్ వీ దే ఆర్ సింప్లీ చెప్పాలంటే ఒక ఐడియాల్స్ అన్నట్టు వాల్యూస్ అనేవి అండ్ విచ్ వేస్ సంథింగ్ అన్నట్టు ఒక వాల్యూ అనేది ఇస్తాం దానికి ఒకటి వాల్యూస్ అంటే వేర్ ఆస్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ నారో సో దే ఆర్ అవర్ ఫీలింగ్స్ అనమాట యాటిట్యూడ్స్ అనేది అవర్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే హానెస్టీ ఈజ్ ఎ వాల్యూ జనరల్ చూసుకుంటే హానెస్టీ ఈజ్ ఎ వాల్యూ బట్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఈజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ సో డిఫరెన్స్ ఇది అనమాట హానెస్టీ అనేది వాల్యూ కిందికి వస్తుంది సో దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అంటే యాటిట్యూడ్ అనమాట అది సో అది డిఫరెన్స్ వాల్యూస్కి యాటిట్యూడ్స్కి రెండు సేమ్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాల్యూ అంటే మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎల్డర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అదొక వాల్యూ అనమాట సో అలాంటి కాకపోతే ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఆల్ ద టైమ్ సో ఎప్పుడు కనిపించిన ఎల్డర్స్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అదే యాటిట్యూడ్ అనమాట టువర్డ్స్ ఎల్డర్స్ సో అది డిఫరెన్స్ సో యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ సో ఎవాల్యుయేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఒక సిచ్యువేషన్ని బట్టి మనం ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి దాన్ని అంటే ఫేవరబుల్గా ఎవాల్యుయేట్
మ్యారేజ్ అంటే నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నచ్చుతుంది ఈజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కానీ కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు కదా సో ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేసిన ఇన్ టర్మ్స్ ఇంకొకటి ఆ మ్యారేజ్లో ఉన్న టైప్స్ సో లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అని సో ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది దాన్ని బట్టి సో అంటే ఇది యాటిట్యూడ్ అనమాట సో ఎవాల్యుయేట్ చేసి మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం యాటిట్యూడ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ నో మ్యారేజ్ అన్నట్టు సో వాల్యుయేషన్ అన్నట్టు యాటిట్యూడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్ అనేది హ్యూమన్ బిహేవియర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో హ్యూమన్ బిహేవియర్ అంటే మన యాటిట్యూడ్ అనేది మన బిహేవియర్ బిహేవియర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాను అంటే సో మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మన యొక్క వైఖరి అనేది ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది థింగ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ద థింగ్ ఫేవరబుల్ సో జనరల్గా ఏంటంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఏమైతే మనం ఫేవరబుల్గా యాక్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ నెగిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్ వేస్లో రియాక్ట్ అవుతాం అనమాట సో so for example if you have a compassionate attitude you will help accident victims whenever you come across an accident so ikkada em avutante so manaku mana attitude anedi influence chestam annam kada behavior mana human behavior ni etla influence chestaru ante positive attitude unte positive vela ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపాషనేట్ బిహేవియర్ కంపాషనేట్ అంటే ఏంటంటే మనకు వాళ్ళని చూసి మన వాళ్ళ బాధను అర్థం చేసుకొని మనం యాక్ట్ అవుతాం అది కంపాషన్ అంటాం సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందంటే మనకి ఎప్పుడన్నా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి అక్కడ విక్టిమ్స్ ఉంటే మనం ఫేవరబుల్గా రియాక్ట్ అవ్వడం అండ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం సో ఇది కంపాషనేట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటేనే హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట సో అది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటాయి సో అట్లా మన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఆర్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే యాటిట్యూడ్ అనేది హ్యూమన్ బిహేవియర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ఎస్పెషలీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది పాజిటివ్ వేలో హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్టు యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ లర్న్ అంటే యాటిట్యూడ్ అనేది మెయిన్గా చూసుకుంటే అవి లర్న్ అనమాట మనం నేర్చుకుంటాం మన లైఫ్లో వేరే స్టేజెస్లో నేర్చుకుంటాం అనమాట యాటిట్యూడ్స్ అనేది బై బర్త్ రావు సో యాటిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ బార్న్ సో ఇన్ బార్న్ అనమాట బై బర్త్తో రాదు యాటిట్యూడ్ అనేది ఫినామిన్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ లర్న్ త్రూ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అదేంటంటే ఈ యాటిట్యూడ్ అనేది మనం నేర్చుకుంటాం సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అంటే సొసైటీలో మనం పాటు కదా ఆ సొసైటీలో మనం పాటు కాబట్టి ఆ ఇంటరాక్షన్తో పాటు మన యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఒక యాటిట్యూడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫ్యామిలీలో కానీ స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ అండ్ వేరే సోషల్ క్లబ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మన యాటిట్యూడ్ని సో పేరెంటింగ్ అండ్ సోషలైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే చైల్డ్హుడ్లో మన పేరెంటింగ్ అండ్ సోషలైజేషన్ అనేది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఎస్పెషల్ చూసుకుంటే రెస్పెక్టింగ్ ఎల్డర్స్ ఎల్డర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పి పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదా సో అది అది నేర్చుకుంటాం మనం చైల్డ్హుడ్ డేస్లో సో దిస్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ లర్న్ త్రూ సోషలైజేషన్ సో ఇది సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లోనే తెలుస్తుంది కదా రెస్పెక్టింగ్ ఎల్డర్స్ అని చెప్పి ఇది సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో తెలుస్తుంది అంటే మన ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఫ్యామ్ పేరెంట్స్ నే మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదా పే ఎల్డర్స్ని పెద్దవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పి సో ఇదంతా సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో నేర్చుకుంటాం అనమాట మనం సో ఆటిట్యూడ్స్ ఆర్ లర్న్ అన్నట్టు సో మెయిన్గా చూసుకుంటే కాంపొనెంట్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపొనెంట్స్ ఏమున్నాయి ఏబిసి మోడల్ అంటాం దాన్ని సో ఈ కాంపొనెంట్స్లో మెయిన్గా చూసుకుంటే త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి యాటిట్యూడ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కాంపొనెంట్స్ అనేది మనకు ఎప్పుడు అడిగినా క్వశ్చన్ యాటిట్యూడ్ గురించి ఏబిసి మోడల్ అనేది మనం పక్కా రాయాలి ఎగ్జామ్లో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేటర్ ఈ దాని గురించి చూస్తాడు ఏబిసి మోడల్ రాసామా లేదా అని చెప్పి సో ఏబిసి మోడల్ ఆర్ సిఏబి మోడల్ అంటాం దీంట్లో సో ఏ అంటే మనం చూసుకుంటే ఎఫెక్టివ్ కాంపొనెంట్ అనమాట సో త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ కాంపొనెంట్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిహేవియరల్ కాంపొనెంట్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాగ్నేటివ్ కాంపొనెంట్ అనమాట సో త్రీ కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కాంపొనెంట్స్ యాటిట్యూడ్లో దీన్ని స్ట్రక్చర్ కూడా అంటాం సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం దీన్ని సో ఏబిసి మోడల్ అనమాట ఏబిసి మోడల్ ఆర్ సిఏబి మోడల్ సో ఈ మూడు కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దాని గురించి క్లియర్గా ఒక్కో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏబిసి మోడల్ ఆర్ సిఏబి మోడల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి అఫెక్టివ్ కాంపొనెంట్ ఇది ఏంటంటే ఎమోషనల్ అనమాట ఎమోషన్ అనేది సో అఫెక్షన్ అంటే తెలుసు కదా అఫెక్షన్ అంటే ఎమోషన్ మనకున్న ఎమోషన్ ఎట్లుంటుంది అని చెప్పి సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఈ పర్సన్స్ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అబౌట్ ద యాటిట్యూడ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తే మనకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఎమోషన్స్
అనదర్ పర్సన్ సీజ్ ద బెగ్గర్ హీ ఆర్ షీ మే ఫీల్ డిస్గస్టెడ్ సో కొంతమందికి ఏంటంటే నచ్చదు అనమాట డిస్గస్టెడ్ ఉంటారు వాళ్ళు సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు సారీ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది ఎంపతి ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది బెగ్గర్స్ చూసినప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే నచ్చదు అనమాట డిస్గస్టెడ్ ఫీల్ అవుతారు ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ అనేది ఉన్నారు సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ మే నాట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ సో నాన్ సో ఎలాంటి ఫీలింగ్ అనేది ఉన్నారు అనమాట సో దీని ఈ దాంట్లో చూసుకుంటే ఒకటి సారీ కానీ డిస్గస్ట్ కానీ నాన్ ఫీలింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అంటే ఈ ఇమోషన్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది కదా దాంట్లో పార్ట్ అనమాట ఇంకో మీకు ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇట్లా అన్నాడు కదా సో టూ వేస్ లో ఈయన ఎమోషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి జీవ్ సైడ్ సో ఇంకొకటి అదర్స్ అనమాట సో అదర్స్ ఆర్ జర్మన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు సో జీవ్ సైడ్ ఆయన హిట్లర్ యొక్క ఎమోషన్ వచ్చేది ఏంటంటే నెగిటివ్ ఎమోషన్ అంటే హీట్రేట్ 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 సో హీటెడ్ ఉంది అదర్ సైడ్ వేరే ఎమోషన్ అని ఉంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఏమైందంటే ఎమోషన్ అనేది సో ఇది అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అంటాం అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ హిట్లర్ అన్నట్టు ఇక్కడ సో మనం ఎట్లా ఎమోషన్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అఫెక్టివ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు అంతే సింపుల్గా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాగ్నిటివ్ కాంపనెంట్ కాగ్నిటివ్ అంటే నాలెడ్జ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాగ్నిటివ్ అంటే మన యొక్క నాలెడ్జ్ ఈ నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కదా లైఫ్లో ఇలాంటివన్నీ దాని నుంచి వస్తుంది అనమాట ఈ నాలెడ్జ్ అనేది సో దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ద పర్సన్స్ లర్నింగ్ సో ఈ నాలెడ్జ్ కాంపనెంట్ ఆర్ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్లు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే పర్సన్ యొక్క లర్నింగ్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ బిలీఫ్స్ కానీ అండ్ థాట్స్ దాని నుంచి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఈ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ కానీ అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్ కానీ థాట్స్ కానీ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అనమాట నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ పర్సన్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట దీన్ని బట్టి సో అంటే దాని గురించి ఏమి ఇంతకుముందు ఏమైనా తెలుసాలి సో ఆ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఇఫ్ ఎ పర్సన్ నోస్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ వెల్ హీ విల్ అబైడ్ బై ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ వైల్ డ్రైవింగ్ ఎ కార్ ఆర్ బైక్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్రాఫిక్ ఒక పర్సన్కి ట్రాఫిక్ రూల్స్ బాగా తెలిసినాయి అనుకోండి సో ఎప్పుడైనా డ్రైవింగ్ ఏ కార్ కానీ సో రైడింగ్ ఏ బైక్ కానీ ఎప్పుడైనా కూడా సో దాని గురించి తెలుసు కాబట్టి సో దాన్ని ఫాలో అవుతాడు అనమాట హీ విల్ అబైడ్ బై దూస్ రూల్స్ దాన్ని ఫాలో అవుతాడు ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ని ఫాలో అవుతుంటాడు ఏ టైంలో కానీ కానీ అంటే దాంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే దాని గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ట్రాఫిక్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఫైన్ వేయడము హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే ఫైన్ వేయడం ఇలాంటి రూల్స్ అనేది తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అవుతాడు అందుకే సో వియరింగ్ సీట్ బెల్ట్ వైల్ డ్రైవింగ్ కార్ అండ్ వియరింగ్ హెల్మెట్ వైల్ రైడింగ్ బాగా సో ఎందుకు పెట్టుకుంటా అంటే మెయిన్గా సో ఫస్ట్ ఒకటి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఇంకోటి ఫైన్స్ అలాంటివి ఉంటాయని చెప్పి ఇంకోటి ఏంటంటే సేఫ్టీ కోసం తన యొక్క సేఫ్టీ కోసం సో ఇట్లా అంటే దాని గురించి తెలుసు కాబట్టి దాన్ని నాలెడ్జ్ అంటాం మనం సో ముందు నుంచి సో వేరే దాని నుంచి నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అయింది కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చింది అనమాట ఇది సో దాన్ని కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ సో దిస్ ఈస్ ద యాక్షన్ టువర్డ్స్ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది సో ఈ కాగ్నేటివ్ కానీ ఎఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ ఉంటుంది దీనివల్ల సో పర్సన్ దానికి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు దాన్ని ఒక విధంగా యాక్ట్ చేసి ఉంటారు కదా దాన్ని బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ అంటాం అంటే ఈ సర్టెన్ వే బిహేవ్ చేస్తాం కదా దాన్ని బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ అంటాం సో దాంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అండ్ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ ఇంటర్ప్లే టు పూస్ ఏ పర్సన్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ కానీ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ కానీ ఈ రెండు ఏంటంటే ఓ పర్సన్ని ఆ వేలో బిహేవ్ చేయడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే ఒక పర్సన్ అనేది కాక్రోచ్ అనేది చూసి భయపడుతున్నాడు అనుకుందాం సో కాక్రోచ్ చూస్తే భయం అంటే సో వెంటనే చూసిన వెంబడే హీ రన్స్ అవే వెన్ ఎవర్ హీ షీ వెన్ ఎవర్ హీ ఆర్ షీ సీ సిట్ అంటే అది బిహేవియర్ అన్నట్టు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కాక్రోచ్ అనే దానికి ఫస్ట్ అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ ఏంది ఎమోషన్ ఏంటంటే డిస్లైక్ అనే ఎమోషన్ ఇంకొకటి కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అనేది దాన్ని చూస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది కదా వాళ్ళకు ఫియర్ ఇలాంటిది సో దానివల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే దే రన్ అవే అనమాట విన్ ఎవర్ దే సీ కాక్రోచ్ దాన్నే
ఎక్స్పైర్ చేసుకుంటారు ఎట్లా అంటే అది డేంజరస్ అని చెప్పి చెప్పడం ఇలాంటిది అనమాట సో కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అంటాం అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అంటే సో ఎమోషనల్ అన్నట్టు ఫీలింగ్ అన్నట్టు ఒక దాని గురించి ఫీలింగ్ కానీ ఎమోషన ఎమోషన్ కానీ అదంతా కలిపి ఎఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అంటాం సో ఏ పర్సన్ మే సే ఐ డోంట్ లైక్ స్పైడర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ సో ఏంటంటే కొంతమంది అంటే ఎమోషన్ ఈ డోంట్ లైక్ స్పైడర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ అని చెప్తాడు కదా అదేంటంటే ఎమోషన్ అన్నట్టు అండ్ బిహేవియర్ ఏంటంటే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఇంటెన్షన్ టు బిహేవ్ ఇన్ సర్టెన్ వే అంటే ఒక సర్టెన్ వేలో బిహేవ్ చేస్తాడు అంటే ఈ రెండు మెయిన్గా ఈ అఫెక్టివ్ కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అనేవి ఒక పర్సన్ ఈ సర్టెన్ వేలో బిహేవ్ చేసేటట్టు చేస్తాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రీ డిస్పోజిషన్స్ టు యాక్ట్ టువర్డ్స్ అన్ యాటిట్యూడ్ అంటే సో యాటిట్యూడ్ ఈ రకంగా యాటిట్యూడ్ అవ్వడం పాజిటివ్ వేలో యాక్టివ్ అవుతుందా లేకపోతే సో నెగిటివ్ వేలో రియాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తాం కదా అది బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ అనమాట సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ స్కేరెడ్ ఆఫ్ స్పైడర్ సీస్ వన్ దే విల్ రియాక్ట్ అండ్ స్క్రీమ్ అనమాట సో అది అనమాట యాక్ట్ అవడం బిహేవియర్ అంటాం దీన్ని సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు సో ఇక్కడ చూడండి సో త్రీ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఏబిసిస్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అనుకుంటే ఏంటి ఫీలింగ్స్ అన్నట్టు ఫీలింగ్స్ అన్నాం కదా ఎమోషనల్ యాటిట్యూడ్ అన్నాం సో ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ వెన్ ఐ డ్రైవ్ ఏ బిఎండబ్ల్యూ అంటే ఒక ఫీల్ గుడ్ అన్నాడు కదా ఇది ఒక ఎమోషన్ ఈ ఎమోషన్ ఉంది కదా సో అది ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అన్నట్టు అండ్ ద బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి యాక్షన్ టువర్డ్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐ విల్ బై ఏ బిఎండబ్ల్యూ నెక్స్ట్ టైం సో అంటే సో యాక్ట్ అవ్వడం అంటే దాన్ని చూసి ఇష్టపడడం అనేది ఎమోషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడన్నా కొంటా ఫ్యూచర్లో కొంటా అనే దాన్ని బిహేవియర్ అన్నట్టు అండ్ ద కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అంటే బిలీఫ్స్ అన్నట్టు బిలీఫ్స్ కానీ దాని గురించి నాలెడ్జ్ కానీ ఏంటంటే ఐ థింక్ బిఎం బిఎండబ్ల్యూ సార్ క్వాలిటీ కార్డ్ సో నాలెడ్జ్ అన్నట్టు అంటుంది సో వేరే దాని గురించి తెలిసి ఉంటుంది కదా ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా చూసి ఉండడం కానీ దాని గురించి చదువు ఉండడం కానీ దానివల్ల నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అయ్యేది సో ఇది వచ్చింది అనమాట క్వాలిటీ అనేది ఉంటుందని చెప్పి సో ఇది కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ అంటు కాంపనెంట్ అన్నట్టు సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సిఏబి మోడల్ ఆర్ ఏబిసి మోడల్ అంటాం కదా దాంట్లో వచ్చేసి కాగ్నేటివ్ కాగ్నేటివ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్నేక్స్ అంటే స్నేక్స్ ఆర్ పాయిజనస్ ఇది నాలెడ్జ్ అన్నట్టు సో నాలెడ్జ్ ఆర్ బిలీఫ్ దాని గురించి పాయిజనస్ బిలీఫ్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ నాలెడ్జ్ అయి ఉండొచ్చు సో నాలెడ్జ్ నుంచి వచ్చింది కదా సో స్నేక్స్ ఆర్ పాయిజనస్ అని మనకు తెలుసు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్నేక్స్ ఆర్ పాయిజనస్ అని చెప్పి సో స్నేక్స్ ఆర్ పాయిజనస్ అది కాగ్నేటివ్ అఫెక్టివ్ ఏంటంటే ఐ ఫియర్ స్నేక్స్ ఫీలింగ్ అన్నట్టు ఆ ఫియర్ అనే ఫీలింగ్ అనేది అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ కిందికి వస్తుంది అదే బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ అనేది వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే స్నేక్స్ ని చూస్తే దాని నుంచి పారిపోవడం ఉంటుంది కదా సో దాని నుంచి రన్ అవే వీ రన్ అవే ఫ్రమ్ స్నేక్స్ కదా దాన్ని బిహేవియర్ అనమాట సో బిహేవియర్ అంటాం అది బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ సో ఇట్లా త్రీ కాంపనెంట్స్ అని ఉంటాయి సో ఇంకో మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి సో దీంట్లో చూసుకుంటే మెయిన్గా చూసుకుంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నాం కదా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నాం కదా దీంట్లో త్రీ కాంపనెంట్స్ ఏమున్నాయని చూద్దాం సో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్లో చూసుకుంటే ఇందాక చూసాం కదా స్నేక్స్ అంటే సో దే ఆర్ పాయిజనస్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఇదేంటంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్లో మళ్ళీ కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ అండ్ అఫెక్టివ్ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా కూడా అటిట్యూడ్ పాజిటివ్ కానీ అటిట్యూడ్ కానీ మళ్ళీ దాంట్లో త్రీ ఉంటాయి అనమాట కాగ్నేటివ్ కాంపనెంట్ ఎఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అండ్ బిహేవియరల్ కాంపనెంట్ సో మై మై అటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ స్నేక్స్ అన్నది కదా దీంట్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ పాయిజనస్ కాగ్నేటివ్ అది నాలెడ్జ్ కాబట్టి అండ్ ఐ హేట్ స్నేక్స్ అఫెక్టివ్ అనమాట అంటే ఎమోషనల్ కానీ లైక్ ఆర్ డిస్లైక్ అని సో అఫెక్టివ్ కాంపనెంట్ అదే ఐ హీట్ స్నేక్స్ అనేది సో ఐ రన్ అవి అంటే బిహేవియర్ దాన్ని చూసి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాం నెగిటివ్ వేలో ఐ రన్ అవే కదా నెగిటివ్ కాంపనెంట్ అంటే ఏంటిదా సో ది సమ్ అన్ని కలిపి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట ఇదంతా సో ఇవన్నీ సమ్ కలిపి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ వేలో చూసుకుంటే మై యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ డెమోక్రసీ సో పాజిటివ్ వేలో చూసుకుంటాం సో దీంట్లో మళ్ళీ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ డెమోక్రసీ ఎన్షూర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ కాగ్నేటివ్ అంటే నాలెడ్జ్ సో దాని గురించి తెలుసు కాబట్టి డెమోక్రసీ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆ కాగ్నేషన్ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది కాబట్టి వాట్ వీ బిలీవ్ అంటే ఓన్లీ డెమోక్రసీ క్యాన్ ఎన్షూర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే వేరే టైప్ ఆఫ్ పాలిటీ
సో ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు కలిపి ఆంబివలెంట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అంటే కన్ఫ్యూజివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆంబివలెంట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే చాక్లెట్స్ అనేవి బ్యాడ్ ఫర్ టీత్ మనకు తెలుసు కానీ మనం ఏంటి ఐ లైక్ చాక్లెట్స్ రెండు ఆంబివలెంట్ అన్నట్టు సో ఐ లైక్ చాక్లెట్స్ బట్ బ్యాడ్ ఫర్ టీత్ అని కూడా తెలుసు సో ఇది సో ఇవన్నీ కలిపి దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఏబిసి మోడల్ కానీ అంటే యాటిట్యూడ్కి సంబంధించిన మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం స్టేజెస్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం